。姐姐怎么又消瘦了？得多补补身子才好。姐姐，你看。他怎么来了？皇后娘娘起身了，请各位主入内。嗯、事已至此。不管之前发生过什么，如今同为嫔妃，就该彼此和睦。荣贵人出生在边地，与咱们满汉蒙的规矩不大相同，咱们更该互相包容一些。臣妾明白。荣贵人，纯惠皇贵妃已经过世了，在后宫中有什么不明白的，你大可以去问于妃。他在妃位中资历最深。是。臣妾有些话，正想与皇后娘娘单独说说。你们都告退吧。臣妾告退。得，知道巴结上皇后了。看你穿上这身衣裳，倒真正有嫔妃的模样了。多谢皇后娘娘。你既然已经开始侍寝了，免不了会和后宫的人打交道。那些人你若不喜欢，不理会便罢了。臣妾会恪守对您的规矩。是因为您教会了我许多，只有您才会对臣妾说那样的话。只是臣妾一直都不明白，您为何要去劝一个被您夫君痴缠的女子呢？您若是盼着她死了，或是出宫，不是更好吗？本宫是大清的皇后，皇后不仅是妻子，更多的是服从。和责任。您曾经跟我说的那个少年郎，是皇上吗？当然是。其实跟我比起来，至少您的少年郎还活着。人活着是会有转机的，不像我和韩启，天人永隔。我再也寻不到他了。你即使再也寻不到你的韩琦，可他在你心里，永远是当初最美好的模样。本宫的少年郎，不说这个了。你不是有话要和本宫说？皇后娘娘，事到如今。有件事情，臣妾没法子不做打算。什么事？就算事情，怎么样才能没有身孕呢？哟，皇上，您是人逢喜事精神爽啊！别胡乱恭维，荣贵人今日可好啊？荣贵人好得很，不仅换了宫装，还去给皇后娘娘请安了。很好，百家，朕就去宝玉楼看看荣贵人。这，皇上这些日子，除了和大臣们议事，就待在宝玉楼是不出来了。皇上这么宠荣贵人，她别是有什么旁门左道的法子吧？你是说皇上着了旁门左道的法子？皇后娘娘
臣妾不是这个意思，只是臣妾觉得，自打荣贵人进宫，这宫里也有点太不成规矩了。怎么不成规矩了？宫里的哪条宫规说皇上不准只翻一个嫔妃的牌子了？可是皇上也要注意自己的身子啊。咱们若是要劝，自然是为了皇上的龙体，可现在，有谁劝得了呢？若要说关心皇上，谁比得过太后？这件事太后尚未开过口，咱们还是稍安勿躁吧。嗯，这对甜白瓷的瓶子极好，记得送到宝玉楼去。这，眼看啊就要起冷风了，这荣贵人。不习惯京城的气候，记得早些送些红罗炭到宝玉楼去。奴才记着了。皇上，沙枣花。好，荣贵人呐，最喜欢沙枣花的香气，一日也离不得。皇上不是嘱咐了，每日都在养心殿供沙枣花。皇上在宝玉楼周围多种沙枣树，为的便是荣贵人高兴。只要荣贵人高兴，这些算不了什么。婉音，你最近倒是常出来走动。以前有纯惠皇贵妃姐姐能陪我说说话，可现在倒好，姐姐走了，整个钟翠宫空荡荡的，冷清的很。过来和娘娘做个伴儿，心里倒踏实些。娘娘。嗯、想来今年初春的时候。皇上不知为何突然想起了臣妾，翻了臣妾的牌子。那个时候，我慌张的连话都不会说了，手和脚也不知道该往哪儿放。仔细算算，已经有六年四个月零三天，没有事情了。是宫里的女人，终有这么一天的。秋凉时节，说这种话真让人灰心。红颜未老恩先断，斜倚熏笼坐荡明，谁都逃不过呀。难不成等到七老八十牙都掉了，还指望皇上翻你的牌子，和你描眉作诗啊？<笑>做梦罢了。主儿，皇上差人送来了您和皇上的画像，收起来，藏到后头的格子里，再不许拿出来。是。儿臣给皇额娘请安。皇额娘在修沙枣花，这花不适合在宫里长，便修剪修剪。从前只听闻，唐玄宗为了杨贵妃千里送荔枝，跑死了好多马。如今到了咱们皇帝这儿，倒来了这一出：一骑红尘，妃子笑，无人知是枣花来。真真儿是一桩奇闻了，儿臣无能。哎，皇帝是昏了头了，被韩氏迷住，哀家无法阻止韩氏进宫，也无法阻止他侍寝。原本看他拒绝皇帝的样子，想皇帝会知难而退，死了这份心。可如今。韩氏都侍寝了，你可曾想过？
皇帝如今如此执迷，入了魔障，韩氏以后有了孩子，会如何呢？哀家知道，韩氏肯活下来，是皇帝让你去劝的。但哀家也知道，韩氏的心始终都在他去世的未婚夫婿那儿。这就什么事都有可能发生。那儿臣再去劝一劝。你劝得了韩氏，你劝得了皇帝，坐吧。皇帝如今对韩氏这般魔障，将来若皇帝昏了头，做出什么更出格的事来，那该如何？哀家，断不能坐视不理。那皇额娘的意思是，傅家在，太后，一应都准备好了。你让韩氏喝下去，让他一了百了。儿臣知道皇阿娘这么做，是为了皇上的慎于思虑，只是这样贸然要了韩氏的性命，岂不是伤了皇上的心吗？哀家知道，皇帝心疼韩氏。哀家也并不是想要韩氏的性命，只是让他清静伺候皇帝，别激得皇帝越发任性。皇阿娘，您明知道让儿臣这么做，皇上是会恨儿臣的。你当日替皇帝去说服韩氏留下性命，是皇帝拿着你皇后应尽的职责，迫着你去。哀家今日破你，也是一样。只因你是六宫之主，安定后宫，是你的职责。所以这件事，是哀家的意思，但也只能由你亲手端去，看他喝下。若让韩氏喝下这碗汤药，是顺了您的心，却也是大大逆了皇上的意。儿臣要听皇上的，也不能不听皇额娘的。除了两难，别无他法。你身为中宫，该听的听，该做的做，便是。娘娘是不想让荣贵人喝这个。娘娘，之前荣贵人求过您，说她不想要孩子，如今太后有此意，也算是成全了荣贵人。皇后娘娘，快请坐吧。皇后娘娘，这些都是我们韩部爱吃的东西，你也尝尝。这是本宫。奉太后之命，给你拿过来的，就是你想要的汤药。喝与不喝，在你。当然喝，是成全我的好东西呢。你可想好了，这一碗药喝下去，就没有后悔的余地了。没有什么可后悔的。我知道你们这宫里头都争着生孩子，可孩子应该是与自己相爱之人一起拥有
，不是拿来争宠、保命的工具，更不应该被强迫来到这个世界。江太医找来吧，荣贵人怕是要受苦了。是。嗯、太医和姥姥们进去了那么久，这个荣贵人怎么一点声音都没有？就算受苦也不出声音，这脾气真够倔的。娘娘，事已至此，还是想想怎么和皇上交代罗娇，皇上，呃，令嫔娘娘这会儿是估计快生了，您是否去看看？令嫔又不是头一次生产